চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বাতিল সংসদের প্রধানমন্ত্রী গুজব ছড়িয়ে উস্কানি দেওয়ার ঘটনায় ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি কোনো কোটাই থাকবে না কোনো কোটারই দরকার নাই কোটা টোটার দরকার নাই ঠিক আছে বিসিএস যেভাবে পরীক্ষা হবে মেধার মাধ্যমে সব নিয়োগ হবে স্বাগত জানালেন আন্দোলনকারীরা আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া কাল ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছে আমি শেরিন আক্তার এবং আমি কামরুজ্জামান মামুন এবার অন্যান্য শিশু সংবাদ কোটা সংস্কার দাবিতে দিনভর রাজপথে ছিল শিক্ষার্থীরা সারা দেশে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন সড়ক অবরোধ যানজটে ভোগান্তি নেপালে বাংলাদেশি বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার দুই মিনিট আগে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে পাইলটের সঠিক যোগাযোগ ছিল না দেশটি তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ হবে চৌঠামে অচিরেই দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে যাবে জানালেন সজীব ওয়াজের জয় রাখাইনে রোহিঙ্গা হত্যার দায়ে সাত সেনাকে দশ বছর করে কারাদণ্ড জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে মিয়ানমারের মন্ত্রী খাগড়াছড়িতে বর্ণিল আয়োজনে বৈশাখী উৎসব শুরু নেচে গিয়ে জল কেলিতে মেতে ওঠে তরুণ তরুণীরা সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বাতিলের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে কথা জানান তিনি বক্তব্যে উপাচার্যের বাসভবনে হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান প্রধানমন্ত্রী এছাড়া এক আন্দোলনকারীর মৃত্যুর মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পরিস্থিতি উস্কে দেওয়ার ঘটনায় জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা কোটায় পাচ্ছে তারও তো মেধাবী সেখানে তো মেধা থেকেই দেওয়া হচ্ছে হাসপাতালে হয়তো গাড়িতেই মারা যাচ্ছে কেউ অফিস আদালতে যেতে পারে কাজকর্ম করতে পারছে সমস্ত জায়গায় এই ধরনের একটা অবস্থা এবং জেলা কোটা আছে কিন্তু সেই জেলায় জেলায় যে ইউনিভার্সিটি সেখানেও তারা রাস্তায় নেমে গেছে তারা যখন নেমে গেছে যখন জেলায় যারা তারাও চায় না যখন এরাও চায় না কেউই চায় না কারণ স্পিকার তার মধ্যে বলে দিচ্ছে যে বলতো কোনো কোটাই থাকবে না কোনো কোটারই দরকার নাই কোটা টোটার দরকার নাই ঠিক আছে বিসিএস যেভাবে পরীক্ষা হবে মেধার মাধ্যমে সব নিয়োগ হবে এতে তো আর কারো আপত্তি থাকার কথা না আর যারা এরকম মানে প্রতিবন্ধী বা ক্ষুদ্র নির্গোষী তাদেরকে আমরা অন্যভাবে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারবো তারাও জয়েন করতে পারবে কিন্তু এই কোটা নিয়ে এই আন্দোলন আমি ছাত্রদের বলবো যে তাদের আন্দোলন তারা করেছে যথেষ্ট এখন তারা ক্লাসে ফিরে যাক আর এই বিসির বাড়ি কারা ভেঙেছে লুটপাট কারা করছে সে লুটের মাল কোথায় আছে কার কারা কাছে আছে ওই ছাত্রদের কি তা খুঁজে বের করে দিতে হবে সেই সাথে সাথে যারা এই ভাঙচুর লুটপাটের সাথে জড়িত তাদের অবশ্যই বিচার হতে হবে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিল করাকে স্বাগত জানিয়েছেন তারা তবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি জানিয়েছে কাল সকাল দশটায় এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেবেন তারা এর আগে গত কয়েকদিনে কোটা সংস্কারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করছিলেন শিক্ষার্থীরা আজ একই দাবিতে রাস্তায় নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এতে করে দিনভর যানজটে নাকাল হতে হয় রাজধানীবাসীকে কোটা টোটার দরকার নাই ঠিক আছে বিসিএস যেভাবে পরীক্ষা হবে মেধার মাধ্যমে সব নিয়োগ হবে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরপরই উল্লাসে মেতে ওঠেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিকেলে বিভিন্ন স্থানে মোবাইল ফোনের পর্দায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের আর ঘোষণার পরপরই তারা মেতে ওঠেন উচ্ছ্বাসে 
শিক্ষার্থীরা বলছেন গত কয়েকদিন ধরে যে লাগাতার আন্দোলন করছিলেন তারা প্রধানমন্ত্রীর কোটা বাতিলের ঘোষণা তারই ফসল এজন্য সরকার প্রধানকে ধন্যবাদও জানান কেউ কেউ আমাদের নেত্রী যেহেতু বক্তব্য দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ আমরা তার বক্তব্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই আমরা আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই এটা বাস্তবায়ন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর আমরা আস্থা রাখি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করি তবে কোটা পুরোপুরি বাতিল নয় সীমিত আকারে কোটা রাখার দাবিও জানিয়েছেন অনেকে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আমি কোটা চাই কিন্তু আমি চাই না যে আমি কোটা কোটা বেশি থাকবে সাধারণ কম থাকবে এটা আমি কখনোই চাই না উপজাতি একটা কোটা আছে ওরা অনগ্রসর ওরা অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করে ওদের জন্য এই কোটাটা দরকার প্লাস যেটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী কোটা সেটাও আমাদের মনে হয় রাখা দরকার আর মুক্তিযোদ্ধা কোটাও কিন্তু আমরা বাতিল করতে বলিনি আমরা চাই না কেউ অবলিত থেকে যাক আমরা চাই একটা সুষ্ঠুভাবে সংস্কার হোক যেখানে কেউ কোনোভাবে বৈষম্যের শিকার হবে না আমরা বাতিল চাই না আমরা সংস্কার চাই এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা জানান কোটা বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার তার ব্যাপারে বুধবার সকালে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জানাবেন তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভবনে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন আমরা সেটি শুনেছি সেটি আমরা কেন্দ্রীয় কমিটি রাতে বসে অ্যানালাইসিস করে আগামীকাল সকাল দশটায় এই রাজু ভাস্কর্যে এই লক্ষ্য ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত জানাবো এর আগে গত বারো দিনভর কোটা সংস্কারের দাবিতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কর্মসূচি ও মিছিল করেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তবে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের কারণে দিনভর রাজধানী জুড়ে ছিল তীব্র যানজট একই জায়গায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গণপরিবহন সহ বিভিন্ন যানবাহনকে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা কোটা পদ্ধতি বাতিলের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ সন্ধ্যার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধু ক্যান্টিন থেকে মিছিলটি বের করে ছাত্রলীগের কয়েক হাজার নেতা কর্মী তারা কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন মিছিলটি টিএসির রাজু ভাস্কর্য হয়ে কলা ভবনের গেট ঘুরে ফের মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে শেষ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাড়িতে ভাঙচুর ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনায় শাহবাগ থানায় চারটি মামলা করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে পুলিশের পক্ষ থেকে তিনটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার পক্ষ থেকে এই মামলাগুলো করা হয় শাহবাগ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় রোববার মধ্যরাতে লাঠি সোটা নিয়ে অজ্ঞাতনামা বিপুল সংখ্যক মানুষ উপাচার্যের বাসভবনে হামলা চালায় তারা ভবনের ভেতরে থাকা কয়েকটি গাড়ি ও মূল্যবান আসবাবপত্রে ভাঙচুর করে এছাড়াও বেআইনি অস্ত্র নিয়ে পুলিশের কাজে বাধা গাড়ি ভাঙচুর ও জানমালের ক্ষতি সাধন করাই মামলা করা হয় পাশাপাশি এক পুলিশের মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও ওয়ারলেস খোয়া যাওয়ার ঘটনায়ও মামলা হয়েছে বলে শাহবাগ থানা সূত্রে জানা যায় সপ্তমবারের মতো পরিবর্তন হয়ে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী চৌঠা মে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স আজ নতুন তারিখের বিষয়টি জানায় এর আগে সব শেষ বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট মহাকাশে যাওয়ার তারিখ ছিল ত্রিশে এপ্রিল এ নিয়ে দু সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে এ পর্যন্ত সাতবার স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানোর তারিখ পরিবর্তন হল স্যাটেলাইটটি নির্মাণ করেছে ফ্রান্সের থ্যালাস অ্যালেনিয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান খুব শীঘ্রই দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের মাধ্যমে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজিত জয় বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি ভবনে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রকল্পের তৃতীয় ফেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা জানান তিনি অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা মুন্সীগঞ্জ কুষ্টিয়া ঝালকাঠি ঝিনাইদহ ও গোপালগঞ্জ এই ছয়টি জেলায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেকটিভিটি উদ্বোধন করেন সজীব অজিত জয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ফরেন্সিক ল্যাবও উদ্বোধন করেন তিনি আধুনিক সফটওয়্যার ও যন্ত্রপাতি সহ এই ল্যাব সাইবার অপরাধ ও অপরাধী শনাক্ত করতে সক্ষম বলে জানান তিনি অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক উপস্থিত ছিলেন ইন্টারনেটের যে গতি দেখছি ভিডিও কনফারেন্সিং করে বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন জেলায় 
যে সুন্দর ছবি আসছে অডিও ভিডিও আসছে এখানে কোন কোয়ালিটিতে আমি কোনোই কিন্তু সমস্যা দেখছি না তার মানে গতি এবং কোয়ালিটি অফ সার্ভিস ভালোই আসছে অত্যন্ত ভালো আসছে তার জন্য আমি এটা দেখে আমি খুবই আনন্দিত তো এই প্রজেক্টটাকে উদ্বোধন করে এখানে আমি শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি এবং আশা করছি যে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পর্যন্ত আমরা ফাইবার অপটিক নিয়ে যাব অতি শীঘ্রই রাত 11টার সময় আরো থাকছে কারাগারে বেগম জিয়ার সঙ্গে তার আইএনজিবির সাক্ষাৎ জানালেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট এখনো হাতে পাননি বিএনপি চেয়ারপারসন ভিগো কেবল কেসিং ঘরকে একই সাথে দিন বিউটিফুল লুকস এন্ড টোটাল সেফটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রাণের উৎসব বৈশাখী আনন্দে মেতেছে তিন পার্বত্য জেলা পাহাড়ে পাহাড়ে চলছে চার দিনব্যাপী নানা আয়োজন সকালে খাগড়াছড়িতে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই উৎসব নাজগানের পাশাপাশি জলকেলিতে অংশ নেয় তরুণ তরুণীরা খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি জিতেন বড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে শাখাবাত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 11টি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর বসবাস এই তিন পার্বত্য জেলায় আর বাংলা নববর্ষের পাশাপাশি এসব ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী পালন করে আসছে বৈশাখীর মূলত চাকমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বৈশু মারমা সম্প্রদায়ের সাংরাই এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিজু আর এই তিন মিলে বৈশাখী সকালে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজনে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি বৈচিত্র্য ভরপুর ছিল র‍্যালিতে অংশ গ্রহণকারীদের পোশাকেও আজকে এমন ভালো লাগছে যে আর ভোলার মতো নাই উৎসব আনন্দ কমতি নেই বৈশাখীর এই আয়োজনে নৃত্যের সাথে বাউল গান যেমন ছিল তেমনি ছিল কীর্তন বাদ ছিল না জলকেলি বা সাংরাই আর এই আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন খাগড়াছড়ি প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণিত উপস্থিতি সকল জাতি গোষ্ঠী নির্বিঘ্নে সব জায়গায় তাদের কার্যক্রম করলেই অটোমেটিক আমাদের শান্তির খাগড়াছড়ি সব জায়গায় নিশ্চিত হবে এমনিতে নানা কারণে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে বিবেচিত আর তাই বৈশাখীর এই বিশাল আয়োজনকে নির্বিঘ্ন করতে তিন স্তরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে পুলিশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় যেন এক মেলবন্ধন হয়ে কাজ করছে এই বৈশাখী হয়তো এই বৈশাখী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রধান উৎসব কিন্তু এতে অংশ নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ বাঙালি এখানকার প্রতিরোধী অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করছে বাঙালিরাও সমান্তারে খাগড়াচর থেকে কমল দে সমসংবাদ ভুতুরে বিল ঢাকাওয়াসার অনেক গ্রাহকের জন্য এক আতঙ্কের নাম मीटर रिडिंग अनुजाई बिल तैरि ना हवयती बिलर बोझा चपे ग्राहक घाड़े व्यवहारकार दबी जो अफिसगुल सेवादने आग्रह ना हवए दुर्भोग निसन है ना सहजे प्रतिष्ठान व्यवस्थापना परिचालक दबी प्रति मासे रिडिंग भित्तिक बिल तैरि सम्भव नये चाप पड़े ग्राहक फारूक मोल्लार छवि मिजान रहमान खबीर বাড্ডার সাতারকুলের এই গুদামটির পানির লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে দুই বছর আগে মালিকের দাবি বকেয়া পরিষদের পর স্থানীয় কার্যালয় থেকে পুনঃসংযোগের আশ্বাস দিলেও তা দেয়া হয়নি সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলেও প্রতি মাসে বিল পরিষদের তাগাদা দেয়া হয় তাকে আমাদের সংযোগই নেই সেখানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা কি করবে এবং আমার যে প্রতিনিধি বিল আসছে এটা তো আমার জন্য একটা বার্গেনিং হয়ে যাচ্ছে উত্তরার গাওয়ার এলাকার নির্মাণাধীন ভবনটির পানির বিল নিয়ে অভিযোগ রয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের তাদের দাবি বিগত সময়ে সর্বোচ্চ 4500 টাকা দিতে হলেও ফেব্রুয়ারি মাসে বিল এসেছে কয়েক গুণ বেশি এই লাইনম্যান সে কি বলতেছে আপনার 50000 টাকা জরিমানা হবে আমার 50000 টাকা কি হবে কোনো দেখা কাগজ নিয়ে আসা গিয়া দেখা যায় একটা 27000 টাকার বিল পাঠাইলে এক মাসের মূল শহরই নয় ওয়াসার বিরুদ্ধে এমন অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে রাজধানীর উপকণ্ঠের বিভিন্ন এলাকায় মিটার লাগাইতে কত লাগবে ওকে বলছে যে दस बारो हजार टो लगभ तक कमाइया नय हजार टकर मत नीचे ना ना ओगुलाते रिसिप देना एक दु बस ठीक चलते आरोप बुतरे बिल आसते प्रति मैं बिल दीते बिल आसते बाहर बिल आसलो कई थे रिडिंग সারা দুনিয়াতে এটা নিয়ম হচ্ছে এভারেজে করে দেওয়া 
তারপরে একটা সার্টেন পিরিয়ড পরে গিয়ে আবার চেক করা তার তো বলতে আবার যেই মাসে আসে সেই মাসে কিন্তু অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশি আসবে আবার তার পরের মাস থেকে আবার আরেকটা এভারেজে চলে যাবে ওই রিডিংটা আমরা চাচ্ছি ওয়েবের মাধ্যমে प्रबृद्धि कम हर पूर्वाभास दिए प्रतिबेदन प्रकाश कर परिकल्पना मंत्री आहम मुस्तााफा कमाल আজ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এ সময় চলতি অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ হবে বলে আবারও দাবি করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ব্যাংককে আমি সময় দেব তাদেরকে আমি মে মাস পর্যন্ত সময় দেব তাদের রিপোর্টে বলেছেন কিছু কিছু জায়গায় তাদের প্রশ্ন আছে এটাকে নিষ্পত্তি করার জন্য আমাদের সংশ্লিষ্ট বিবিএস এর ডেস্ক বিভিন্ন ডেস্কে বিভিন্ন জন কাজ করেন তাদের সাথে বসে সেই সমস্ত এলাকাগুলো তারা আবার দেখুক দেখার পরে দে শুড মেক অ্যামেন্ডমেন্টস আর আমরা যে সাত দশমিক ছয় পাঁচ বলেছি সেটা হলো আমাদের কাছে কোনো কোনো তথ্য আছে নয় মাসের তাদের কাছে পূর্ণ মাত্রায় সকল তথ্যগুলো নেই এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বাতিল সংসদের প্রধানমন্ত্রী গুজব ছড়িয়ে উস্কানি দেওয়ার ঘটনায় ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন আন্দোলনকারীরা আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া কাল ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল দিনভর রাজপথে শিক্ষার্থীরা নেপালে বাংলাদেশি বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার দুই মিনিট আগে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে পাইলটের সঠিক যোগাযোগ ছিল না দেশটির তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ হবে চৌঠা মে অচিরেই দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে যাবে জানালেন সজীব ওয়াজেদ জয় এবং রাখাইনের রোহিঙ্গা হত্যার দায়ে সাত সেনাকে দশ বছর করে কারাদণ্ড জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে মিয়ানমারের মন্ত্রী এই ছিল রাত এগারোটার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গেই থাকুন সময়ের